Merhaba, kanalıma hoş geldin, iyi ki geldin. Ben uzman diyetisyen Kevser Sarı Ateş. Bugün birlikte daha çok kahvenin egzersiz performansına ve yağ yakınlığı olan etkisi üzerinde duracağız. Ardından da böyle ekipmanlarımı getirdim. <gülüyor> birlikte V60 kahve demleme yöntemiyle beraber güzel bir kahve yapacağız. Şimdi kahve, kafein içeriğinin yanı sıra flavonoidler, fenolik asitler, lignanlar, stilbenler dediğimiz aslında Türkçe ne söylemek istiyorum çok önemli bir antoksidan kaynağıdır. Antoksidan kapasitesi sayesinde de aslında hani diyoruz ya Alzheimer'a karşı koruyucu etki gösterir, Parkinson'a karşı koruyucu etki gösterir, kanser birçok kanser türüne karşı koruyucu etki gösterir dememizin altında yatan en önemli sebeplerden biri bu. Peki biz dedim ya burada daha çok egzersiz üzerinde, egzersiz ilişkisi üzerinde duracağız. E, bu özelliğinin yani bu antoksidan kapasitesinin egzersiz performansına olumlu bir etkisi var mıdır sizce? Evet tabii ki var. Aslında bu saydığım polifenoller egzersize bağlı oluşan reaktif oksijen türlerinin azaltılmasını sağlamaktadır. Yani egzersiz yapıyoruz ya hani sağlık için yapıyoruz tabii ki kesinlikle yapmalıyız. Ee, ama aslında egzersiz baktığınızda yıkıcı bir aktivitedir. Bakın reaktif oksijen türlerinin salınımına sebep olur vücutta ve kahve bu antioksidan kapasitesi sayesinde bunun azaltılmasında önemli bir rol oynar. O yüzden kahve genelde egzersiz öncesi e, tüketilmeli diye biliyoruz ve ben de öyle önereceğim tabii ki ama aslında egzersizden sonra kullanıldığında da toparlanmayı hızlandırıcı etkide göstermektedir. Yani egzersizden sonra da kahve içmeniz bu arada mantıklı bir stratejidir. Aynı zamanda bu reaktif oksijen türlerinin azaltılması diyoruz ya bir yandan da kan akışını iyileştiren gelişmiş nitrik oksit sentezi gibi mekanizmalarda da aslında rol oynuyor. Dediğim gibi bunlar totalde egzersiz performansını iyileştirme etkinliğini bizlere gösteriyor. Kafeinin şöyle bir çok iyi bir özelliği var. Biyor alınımı çok yüksek. Yani kafeini alıyorsunuz siz dakikalar içinde kan da ortaya çıkıyor. Oral alım sonrası en yüksek plazma konsantrasyonuna 30 dakika ile 120 dakika yani yarım saat ile 2 saat aralığında ulaşıyor kafein. Şimdi bu kafeinin mekanizmasına bir bak bakalım. E bu konuda aslında net olduğunu düşündüğümüz yani en etkin olma sebebi MSS'yi uyarması, merkezi sinir sistemini uyarıyor olması. Yani kahvenin hem diyoruz ki size zihinsel bir etkisi var, bilişsel performansı arttırıyor, dikkati arttırıyor, e bir yandan da fiziksel performansı arttırıyor. Bunların ikisini nasıl aynı anda yapıyor? MSS üzerindeki etkinliğiyle, MSS'yi ündüklediği için. Yine bu yağ yakımına olan etkisini düşünecek olursak, kafein alındıktan sonra aslında adrenalini, epinefrini uyarıyor. Epinefrin de serbest yağ asidi oksidasyonunu indikliyor. Kahve yağ yakar mı? Evet aslında kahvenin evet, yağ yakıcı etki gösterdiğini net olarak söyleyebiliyoruz mekanizmasını incelediğimizde. Peki, e, tamam yağ yakımına pozitif etkisi var. Peki benim egzersiz performansıma yaptığım antrenmana nasıl pozitif etki gösteriyor bu kafein? Kafeinin aslında kalsiyum iyonu mobilizasyonu üzerinde etkisi var. Biz şimdi spora başladık yapıyoruz yapıyoruz yapıyoruz ve yorgunluk oluşuyor değil mi? Aslında o yorgunluğun oluşmasının temelinde kalsiyum iyonu salınımının kademeli olarak azalması var. Egzersiz süresince oluşuyor ve aslında bizde o yorgunluk dediğimiz etkiye sebep oluyor. İşte bu yüzden kafein alımından sonra bu oluşan yorgunluğu hafifletebilir, geciktirebilir. Yine bunun yanında sodyum potasyum pompasının aktivitesini de kademeli olarak arttırdığını biliyoruz. Özetle ya ben ne demek istiyorum? Kafein uzun süreli aerobik tipte aktivitelerle aynı zamanda kısa süreli yüksek yoğunluklu egzersizler olmak üzere birçok egzersiz alanında, spor alanında keskin bir şekilde iyileştirme sağlıyor. Bu düzinelerce çalışmada gösterilmiş. Bu konuda hem fikiriz. Genel olarak literatürde gösterilmiştir. Yetişkin, normal, sağlıklı bir bireyde günlük 400 mg kafeinin e, güvenilir bir alım olduğu söylenmiştir. Buraya kadar 400 mg'a kadar çıkabilirsiniz. Peki özelinde bu özellikle egzersiz performansını arttırmak için de ben bunu yapmak istiyorum. Ortalama ne dozlarda kullanmam gerekiyor? Cevap veriyorum. Not alın lütfen. 3 6 mg bölü kilogram. Ne demek bu? Hemen bu söylediğim 3-6 ar aralığında olacak yani minimum 3, 6 aralığı da max, max 6 aslında yine diyemiyorum. 8'e kadar diyolu var ama siz yani 
orta düzeyde ılımlı kafein alımının bu olduğunu bilin. 3-6 mg bölü kilogram kilonuzla çarpacaksınız. Örnek veriyorum. İzleyici, sevgili arkadaşım 70 kilo olduğunu varsayıyorum. 7 kere 3 21, 210 mg. 6, 7 kere 6, 42. 210 mg ile 420 mg aralığında günlük kafein senin için ılımlı, normal bir doz olduğunu buradan çıkarmış olursun. Egzersizden ne kadar önce ben bu kafeini tüketeyim? Evet, en ideal strateji 30 dakika diyebiliriz. 30 dakika ile 60 dakika aralığında değişen bir öneri var aslında. 30-45 diyen var, 30-60 diyen var. Ama egzersizinizin de ortalama 1 saat süreceğini varsayarsak zaten belki de daha fazla sürüyor. 30 dakika önce tam almak çok daha mantıklı. Hatta bazı çalışmalarda bazı spor türlerinde örneğin birçok spor dalında bu çalışılıyor biliyorsunuz. İşte yüzme grubuyla çalışılıyor, basketbolcularda çalışılıyor. Acaba farklı etkinlik gösteriyor mu şeklinde birçok çalışma var. Burada spor dalına göre değişen etkiler görülmüş. Mesela bir okuduğum çalışmada dalını hatırlamıyorum. Hangi egzersiz dalı olduğunu hatırlamıyorum ama şu söylenmiş. Hemen önce alınması daha iyi. Yani kahveyi iç, git, git. <gülüyor> hemen git başla gibi bir etkinlik gösterilmiştir. Buna dikkat etmeli. 30 dakika öncesi dediğim gibi ortalama idealdir. Şimdi burada belki zaten dikkatinizi çekti. Ee, videonun başından beri bir kahve böyle burada neden duruyor? <gülüyor> Benim kahveyle alakalı birçok içeriğimi e, görmüşler e, markadan. E, sağ olsunlar. E, beğenmişler, takdir etmişler. Bana ulaştılar. Böyle güzel bir diyalog geçti aramızdan ve dediler ki biz kahvemizi kullanmanızı, denemenizi çok isteriz diye. Hani sadece bana kahveyi gönderdiler. E, goril kadar güçlü kahve diye bir başlıkları var. Çok hoş gerçekten. Evet bir kahveden daha fazlası diye. Normal bir kahveye göre çarpı iki kafein içeren bir kahve var. Zaten duymuşsunuzdur. Yüksek kafeinli kahveler var. Hatta işte kafeinsiz kahveler de var mesela. Bu yüksek kafeinli kahveler aslında tamamen e, egzersiz öncesi kullanılsın, yağ yakımını arttırsın, e, egzersiz performansını arttırsın diye aslında üretilmiştir. Ben gerçekten samimi tavsiye edip egzersiz yapacaksam öncesinde kesinlikle bu kahveyle bir kahve demiyorum. Kahve dediğimiz şey aslında kafia yani e, C-O-F-F-E-A dediğimiz aileden. E, bu arabika ve kafi arabika ve kafi robusta diye iki çekirdek dünya üzerinde en meşhur olan kahveler bunlar. Bu hangisini içeriyor? Hem Arabica hem de Robusta. Evet, Arab diyor ki Arabica ve Robusta çekirdeklerinin güçlü kombinasyonu ile oluşan Mansfield içerdiği kafein miktarıyla bir kupada 300 mg kafein içeriyor. Ha şurada yazıyor. Her gün goril kadar güçlü olmak istemez misin? Evet, gerçekten bir kahveden daha fazlası dediğim gibi tad olarak bu kadarını beklemiyordum. Gerçekten bana gönderdikleri için teşekkür ediyorum. Bundan sonra kendim de kendi istek ve arzumu bizzat satın alacağım. Özellikle bir hele de bir spora başlama niyetim var bu ara. Kesinlikle spora gitmeden önce içeceğim kahve bu olacak dediğim gibi. Hem performansım artsın hem yağ yakımım hızlansın. Neden daha fazla olmasın ki bu? Şimdi V60 yöntemiyle kahve demleme, evet kahveden aldığımız lezzeti arttırmak, aromayı arttırmak amacıyla bir kahve demleme yöntemi. Peki bunun için ne gerekiyor? Muhakkak bir mutfak tartısı gerekiyor. Evet kahve gerekiyor, ee, bir öğütücü gerekiyor ama ya ben öğütücüyle uğraşmak istemiyorum. Ben V60'a uygun çektirip kahvemi alsam nasıl olur? Tabii ki olur. Zaten hani kısa süreli de tüketiyorsanız orada sorun yok. Ama en taze, en aromalı, en güzel halini bu şekilde içeceğiniz bir gerçek. Bunun yanında bir dripper'a ihtiyacınız oluyor. Bu V60'ın ismini alan aslında şey bu, bu ve e, dripper. Bir server'a ihtiyacınız olacak. Server'a ihtiyacınız aslında olmak zorunda mı değil. Kendi bardağınıza da hani bunu gayet kendi bardağınızın da üzerine koyup yapabilirsiniz. Bunun haricinde evet bir filtre kağıdına V60'a uygun olarak 02 numaralı olanlardan ben kullanıyorum. Filtre kağıdına ihtiyacınız olacak. Bir de kettle'a ihtiyacınız olacak. Evet şimdi suyum kaynarken ben kahvemi öğüteceğim. Şimdi... 15 gram kahveye 250 mililitre su olacak şekilde kahve demleyeceğiz. Yani burada ilk yapacağım iş 15 gram çekirdeğimi koymak. Evet şöyle. Şöyle üzerini kapatıp. Öğütmeye başlıyorum. Evet. 
Evet, suyumu alıp geldim şu anda. Mutlaka kaynadıktan sonra alıyorum. 2-3 dakika bekliyorum suyu. Çünkü 95 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda kahveyi demlemeye kalkarsanız kahveyi yakmış olursunuz. İstemediğiniz bir lezzet oluşmuş oluyor. O yüzden muhakkak onun bir 2-3 dakika beklemesi gerekiyor. Biz o sırada kağıt filtremizi yerleştirelim. Şu şekilde dediğim gibi V60 bakın 60 derece V60 olayının mantığı zaten bu. Bu şekilde yerleştiriyorsunuz. Su koyacağım biraz üzerine. Buradaki öncelikli amacım kağıt filtrenin tadı kahveye olabildiğince minimum geçsin. Yani önce bir ıslatıyorum. O ıslattığım su tabii ki aşağı geçmiş olacak. Aşağıda da burayı da ısıtmış oluyorum ki soğuk yani kahveyi soğutmasın. Sıcak bir ortama gelsin kahvenin ısısını değiştirmesin diye. Evet sürem doldu. Şöyle bir dediğim gibi iyice bir ıslatalım kağıdımızı. Evet. Görüyorsunuz diye düşünüyorum. Evet. İçeceğim bardağı da şu şekilde ekleyeceğim. Evet. Şu an çok güzel demlemek için hazır bir ortam oluştu. Evet. Tartımın üzerine koydum. Kahvemi ekledim. Burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Düzlemek. Yani şu şekilde yapıp e, düzlemeniz gerekiyor önce. Şimdi ilk suyumu koyacağım. Burada suyumu nasıl ekleyeceğim? Ben 50 ml her bir 50 ml suda 25 saniye bekleyerek yapıyorum. 50 ml suyu içeriden dışarı doğru koyacağım. En en uçlara değdirmeyeceğim. Saat yönünde onu da unutmayalım. Ay keşke şunu görseniz çiçeklenme aşaması size. Uf. <gülüyor> yani bu evre arkadaşlar 25 saniye tutayım önce. 15 şurada. <gülüyor> Bu evre e, blooming dediğimiz aşama aslında bir köpükte bir e, köpüklenme görürsünüz. Orası blooming e, aşaması. Bu aşamada iki farklı görüş var. Bazıları bu ilk suyun atılması gerektiğini savunuyor. E, burada hani kötü kokuların çıktığı aşama aslında blooming aşaması. Kahvenin aromasını güzelleştireceğimiz aşama. İkinci elimitreyi koyayım. Devam edeyim konuşmaya. Yine ortadan dışarı doğru. Kahvenin tazeliği o kadar belli ki üzerinde köpük oluşur arkadaşlar. Kremamsı beyaz bir görüntü oluşur. Kahveniz taze ise ben zaten taze taze çektim. Çekirdeklerim de tazeydi. Blooming aşaması evet bazıları o suyun dökülmesini savunuyor. Ben dökmüyorum. Yani bir deneyin. Bakalım bir deneyin. Sizin damak tadınızda ciddi bir fark oluşturuyorsa dökmeyi deneyebilirsiniz. Ama ben ilk suyu dökmüyorum. Benim inandığım kısım daha çok evet o kötü gazlar çıkıyor ama alttaki kahvenin kötü olduğunu düşünmüyorum. 25 saniye olmuş. Bir 50 ml daha ekleyeceğim. 150. ml'ye geldik. Bunu bir egzersizden önce bir için de yani gerçekten nasıl da goril kadar güçlü oluyorsunuz görün. Yani nasıl bir enerji verici. Bir 30 dakika içerisinde içinizden bir goril fışkıracak. Süper. Yorgunum sürekli işte dahiliyeye de gittim. Bütün değerlerim normal, e, hiçbir vitamin, mineral eksikliğim yok diyenler bir uyku kalitenizi önce gözden geçirin lütfen. Uyku kalitemiz çok önemli. Bunun yanında gerçekten böyle yüksek kafeinli bir kahveden fayda sağlayabilirsiniz. Nerede başladım ben? Şurada bitireceğim. Evet son, son düzlükte az önce de dediğim gibi artık dıştan içe doğru 250. mililitreyi o şekilde koyacağım. Şöyle dıştan içe doğru... Süper. Bunu bir yakından çekeyim. <gülüyor> bir dakika. Gözler yalan söylemez. Bir gözünüzün önünde de bir yudum içeyim isterseniz.
Muhteşem. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bana gönderen bu nazik hediyeleri için Manspit'e de teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.